Radio Noticias 99.9. Sí, se sí. presentó, ayer anduvo por Mar del Tuyú. La payadora está recorriendo distintos lugares. Eh, no le gustan los teatros tan grandes o lugares tan grandes, me parece. El comedor de campo del hornero tiene una característica de una capacidad de 60, 70 personas, lo que es el lugar de adentro, así que va a ser con entrada libre y gratuita y por orden de llegada. Así que a las 7 de la tarde abren las puertas como para que se vayan acercando a aquellos que le gusta lo que escribe la payadora, que no es el primer libro, sino que ha escrito varios ya en, en su historia, nacida en el año 1958 en los pagos de Sarandí, en Avellaneda. Eh, y con la payadora nosotros tenemos un, un trato muy especial, como lo tiene Quique Silva, como lo tiene Alberto Smith, como lo tienen muchos muchos muchachos de este camino que andan que andamos en la misma huella, porque ella tiene un afecto especial por Mar de Ajo. Y yo recuerdo, creo que el año pasado, no, el, año, el anterior, en la fiesta de los pioneros, en el, en el homenaje de la ofrenda floral a los pioneros en la plaza de los pioneros en San Rafael, estuvo llegando la payadora junto a Alberto Smith y bueno, para ella cada vez que viene a Mar de Ajo es algo muy especial y en esta oportunidad viene, eh, ha hecho las gestiones de Roberto Arana, eh, hijo del recordado Quitique Arana, que también es parte de la tradición de, de este lugar, así que va a ser una charla informal, eh, presentando el libro, hablando con la gente, trayendo también a, a otro payador de Mar del Plata, el vasco Iguar Huengoitía. Así que bueno, será una, una jornada linda, a las 7 de la tarde se abren las puertas del hornero, y seguramente el que quiera comer algo, alguna empanadita, alguna entradita y demás, la gente organizadora, que es la del hornero, eh, procederá a llevar algo, compartirlo con, un, con, con alguna gaseosa, con algún vino, con alguna cerveza, mientras la payadora va desandando un, un libro que tiene historia muy linda. Somos Radio Noticias 99.9.